ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஷிப்பில் இருக்கிற இன்ஜினை பற்றி எனக்கு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஷிப்பில் இருக்கிற இன்ஜினை பற்றி எனக்கு போடுங்க அதோட ஒர்க்கிங் பற்றி போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றினது தான் இந்த வீடியோ நார்மலாக வந்து ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்ஜின் இருக்குது ஒன்று வந்து டூ ஸ்ட்ரோக்கு இன்னொன்று வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கு நார்மலாக நம்ம பைக்கு காசுலலாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் தான் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு இன்ஜின் தான் அது பொதுவாக வந்து ஆறு சிலிண்டராக இருக்கும் இல்லை எட்டு சிலிண்டராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பன்னெண்டு சிலிண்டராக இருக்கும் அது ஷிப்போட சைஸை பொறுத்து இருக்குது ஸோ நார்மலாக வந்து ஷிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ காருக்குன்னா காருக்கு பைக்குக்கெலாம் வந்து பெட்ரோல் டீசல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஷிப்பு இன்ஜினுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது ஹச்ஓ ஃபோன்ற ஒரு செப்பரேட் இது ஹெவி ஃபியூவல் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு கலரில் இருக்கும் அதோட விஸ்காசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஹீட் பண்ணி ஒரு டெம்பரேச்சர்லேயே நம்ம வச்சுருக்கணும் ஸோ விஸ்காசிட்டி வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா வந்து சீக்கிரத்துலேயே அது வந்து சாலிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்காக அதை வந்து எப்போ பார்த்து எப்போவுமே வந்து அதை ஹீட் பண்ணி ஒரு நிலையான டெம்பரேச்சர்லேயே அதை வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஷிப்பில் இருக்கிற இன்ஜினுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஷிப்பில் வந்து நேராக ஒரு ஃப்ளை வீலு ஃப்ளை வீல்லேருந்து நேராக வந்து ஷாஃப்ட் மூலமாக வந்து ப்ரொப்பலருக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபியூவல் வந்து நார்மலாக நான் சொல்லிட்டேன் ஹச்எஃப்ஓ தான் யூஸ் பண்ணுவோன்றது மிச்சபடிக்கு ஸ்டார்டிங் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏர் ஸ்டார்டிங் வால்வுன்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸாஸ்ட் வால் ஓப்பனிங் வந்து ஹைட்ராலிக்கலி அதை ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஒரு டயக்ராம்னு வச்சு பார்த்தோம்னா அதில் இருந்து தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இதை பற்றினது நமக்கு புரியும் ஸோ டூ ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன முதல்ல டூ ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன வித்தியாசங்கள்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி ரெவல்யூஷன் ஆஃப் அ கிராங்க் ஷாஃப்ட் பவர் வில் பி ஒப்டைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கும் பவர் கிடைக்கும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்னால் வந்து ஃபார் எவ்ரி டூ ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து பவர் வில் பி ஒப்டைன் ஸோ இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ டூ ஸ்ட்ரோக்குன்றது வந்து ஹெவி லோடு எடுக்கும் ஹெவி பிக்கப் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை வந்து ஷிப்புக்கு நம்ம வச்சுருக்குறோம் வேறு இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் வந்து ஒரு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு ஒரு கனெக்டிங் ராடு ஒரு ஒரு கிராஸ் ஹெட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கேம்ப் ஷாஃப்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் கேம்ப் ஷாஃப்ட்டுன்றது செப்பரேட்டு கிராஸ் ஹெட்டு கிராஸ் ஹெட்டுக்கு அப்புறம் பிஸ்டன் ராடு அப்புறம் பிஸ்டன் இருக்கும் ஒரு லைனர் இருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் இருக்கும் இன்லெட் போர்ட் இருக்கும் ஸோ வேறு லைனர் பிஸ்டனு ரிங்ஸு பிஸ்டன் ரிங்ஸ் இருக்கும் இதுதான் மெயின் இதுக்கு வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்காக தனி லூவாயில் இருக்குது அது கீழே சம்ப்பு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுலேருந்து பம்ப்பு மூலமாக எடுத்து லூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இன்ஜின் பொதுவாக ஃப்ளைவீல் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளைவீல்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது எதுக்குன்னா டூ ஸ்டோர் எனர்ஜி ஃப்ளைவீல்ன்றதே மெயினாக வந்து டூ ஸ்டோர் எனர்ஜிக்காக தான் ஃப்ளைவீல் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினோட டயக்ராம் எடுத்து வச்சு நீங்கள் பார்த்திங் பார்த்துட்டு இந்த பார்த்துக்கிட்டே இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் இந்த ஆடியோவை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் நார்மலாக சொன்னேன்னா வந்து நீங்கள் இப்போ பேசிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னங்க கிராஸ் இதுன்றீங்க டூ ஸ்ட்ரோ இதுன்றீங்க அதுன்றீங்க ஒன்றுமே புரியலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக வந்து இதை இந்த இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு டயக்ராம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டூ ஸ்ட்ரோக்கோட டயக்ராம் ஒரு இன்ஜினோட டயக்ராம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நான் சொல்கிறது வந்து புரியும் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ என்னென்னலாம் வந்து அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது நிறையா இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா டர்போ சார்ஜர்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் லைனர் நான் சொன்ன மாதிரி பிஸ்டன் பிஸ்டன் ரிங் இருக்குது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்குது கனெக்டிங் ராடு கிராங்க் அண்ட் பியரிங் இருக்குது ஃபில்டரு ஆயில் பம்ப்பு மெயின் பியரிங்கு கேம்ப் ஷாஃப்ட்டு பிஸ்டன் ட்ரிங்க்ஸு புஷ் ராடு வால்வ் கைடு இன்ஜெக்டரு ராக்கராமு ஆஃப்டர் கூலர் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஒ
நம்ம ஃபியூலை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்றோம் அப்போ ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தோடனே அந்த பிஸ்டன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து மறுபடியும் மேலே வருது ஸோ அந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்குனா கிராங்க் ஷாஃப்டோட கிராங்க் ஷாஃப்ட் எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னா வெளியே ஃப்ளைவீலோட ஃப்ளைவீல் நேராக போய் ப்ரொப்பலரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ பிஸ்டன் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கும்போது கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து சுற்றும் ஸோ சுற்றுறப்போ ஃப்ளைவீல் சுற்றும் ஃப்ளைவீல் சுற்றுறப்போ ப்ரொப்பலர் சுற்றும் ப்ரொப்பலர் சுற்றுறதுனால ஷிப்பு முன்னாடி மூவ் ஆகுது ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து எல்லா இன்ஜினுக்கும் பிரின்ஸிபல் ஒரே பிரின்ஸிபல் தான் இதுதான் ஒரே பிரின்சிபல் பட் ஆனால் அதோட வே ஆஃப் மேக்கிங் வே ஆஃப் பில்டிங் இது வேணால் நமக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் வந்து பிஸ்டன் ராடுன்ற விஷயமே இருக்காது டைரெக்டாக கனெக்டிங் ராடும் கனெக்டிங் ராடு வந்து பிஸ்டனையும் கிராங்க் ஷாஃப்டையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்டன் ராடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிராஸ் ஹெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கனெக்டிங் ராடு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கிராங்க் ஷாஃப்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்குன்னா லாங் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கிறதுக்காக லாங் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கிதுன்னா சீக்கிரமான அதிகமான பவர் கிடைக்கும் அதிகமான பவர் கிடைக்கிறாங்க சீக்கிரமாக பிக்கப் கிடைக்கும் ஸோ ஹெவி லோட்லேயும் வந்து ஷிப்பு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து சீக்கிரத்துலேயே நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த விஷயங்களே இந்த மாதிரி இந்த ஃபோ இந்த டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினே வச்சுருக்குறாங்க ஸோ நான் நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக வந்து புரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு டயக்ராம் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ சொல்லுங்கள் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்போ டூ ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன முதல்ல ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் ஷிப்பை பற்றின இது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் பார்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அதோடய பிரின்ஸிபல் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதான் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் என்னென்ன வேலை செய்யுது அதோட வேலைகள் என்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது ஸோ அதோட வேலைகள் என்னென்னலாம் அது பண்ணுது ஸோ அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் தான் ஒரு இன்ஜினை பற்றி முழுமையாக இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் காரில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா உங்கள் பைக்கில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா நீங்களே அதை ஈஸியாக உங்கள் வீட்டில் சரி பண்ணலாம் நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லுவேன் ஒரு இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஒரு இன்ஜினை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்றது வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு இன்ஜின்றது வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது உண்மையிலேயே வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் அதனால தான் வந்து இன்ஜின்ஸ் மேலே எனக்கு ரொம்ப அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் போய் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களோட காரில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கழட்டி ஓ ஃபில்ட்ரு ப்ராப்ளமோ இது ப்ராப்ளம் இன்ஜெக்டர் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது ஈஸியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களே அதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க பைக் இன்ஜின்ஸும் எல்லாமே ஒரே தான் ஸோ உங்களுக்கே ஈஸியாக அதை பற்றி தெரியும் ஸோ ஆக்லேட்டர் ஆக்சிலேட்டர் சுற்றினா என்ன நடக்குது ஏன் வண்டி எப்படி மூ வேகமாக போகுது ஆக்சிலேட்டர் அமுக்குனா என்ன ஆகுது கிளச்சு அமுக்குனா என்ன ஆகுது இதை பற்றின எல்லா விஷயங்களும் ஏன் கிளச்சு அமுக்கிட்டு இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு இன்ஜினை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் காரோ பைக்கோ இல்லை ஃப்ளைட்டோ ட்ரெயினோ ஷிப்போ ராக்கெட்டோ என்னவாக இருந்தாலும் அதுக்கு மெயின் வந்து இன்ஜின் தான் ஸோ இன்ஜின் வந்து மெயினாக வந்து இன்ஜினை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீடியோ பற்றினது ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் டயக்ராம் ஷிப்பு இன்ஜின் டயக்ராம்னு போடுங்க அதில் வரும் அதில் வந்து எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியும் ரொம்ப ஒரே டயக்ராமில் இந்த ஒரு வீடியோலேயே எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடாது கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஓ இது இப்படி தான் பண்ணுது ஓ இந்த பிஸ்டன் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வருது ஓ இது தான் விஷயங்கள் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு புரியும் அப்புறம் அடுத்து நான் ஒரு வீடியோ போடுவேன் அதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியும் அவ்வளோதான் அப்படி தான் வந்து புரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை பற்றின ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின் வந்து ஒரு டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஸோ இது தான் மெயினாக நான் சொல்ல வந்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங